To jsem já, Elevancová. A to je můj nejkámoš Lee. Vyrůstali jsme jako dvojčata a od té doby jsme prakticky nerozluční. S Líjem jsme se psali seznam pravidel našeho přátelství. Třeba pravidlo 9. Příbuzný nejlepšího kámoše jsou absolutní tabu. Od kdy ti narostly prsa? To je prděl. Já vím. Tady z koutku ti teče slina. Jo, fakt? Ty vole, Ele Evansová. Vyt si do ředitelny. K holce by se takhle nikdo neměl chovat. A především ne k tobě. Můj bože. Studentská rada očekává tenhle týden nápady na ples. Líbací stánek. A Flynn tam třeba nebude? Flynn tam bude. Rozhodně ne. Bez vás. Přistupte blíž, dámy a pánové. Počte, počte. Ty jo. Bože můj. Ještě jsem nikoho nepolíbila. Pokud se to stane, nikdo to nesmí vědět, jo? Aspoň než vyřeším, jak to říct Líjovi. Čau. Díky, jo, vydržím. V sobotu jdeme slavit tu velkou novinu. Takže prestižní škola, jo? Která? Harvard. A tehdy mi to prvně došlo. No a půjde na vysokou. Co to je? Lí, vysvětlím to. Tak pravidlo devět, jo? Mrzí mě, že jsem Lího vylhala. Nevzdávej to. Teď to musíte jenom napravit. Lí mě naprosto ignoroval. A bylo mi jasný, že jsem ho navždy ztratila. Než... A je tento maturitní ples ten nejlepší! Nikdo si nepřeje, abychom zůstali spolu. Ale co chceš ty, El? Já chci jít. El, prosím! Ale ani nejlepší kamarád mi nemá právo říkat, do koho se mám zamilovat. Chci, abys byla šťastná. Díky. Za pět minut venku. A můžeš řídit. Maky, maky. Už jedu. Řeknu mu, co cítím. Už se stalo. Bože můj! Já myslela, že jsi odjel na Harvard. Rozhodl jsem se, že tě chci ještě vidět. Hm. Miluju tě. Taky tě miluju. Pak jsme spolu strávili každou volnou chvíli. Až do poslední sekundy. Brzy se uvidíme. Můžeš přijet. Možná by to s Noahem vážně mohlo být. A možná taky ne. A asi ani nezáleží na tom, jak moc si to přeju. Ale úplně poprvé mi najednou všechno přišlo možný.